हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.13 इफेक्ट ऑफ डायलैक्टिक ऑन कैपेसिटेंस हम देखेंगे कि कैसे जो डायलैक्टिक है वो कैपेसिटेंस को वेरी करता है कैपेसिटर के बेसिकली हम इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ डायलैक्टिक्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड डेवलप्ड इन सेक्शन 2.10 लेट अस सी हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मॉडिफाइड व्हेन अ डायलैक्टिक इज प्रेजेंट तो हमने देखा था जब हम एक डायलैक्टिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें पोलराइजेशन हो जाता है ओके okay, भले ही पोलर हो नॉन पोलर हो डायलैक्ट्रिक और यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ठीक है यहां सिग्मा P इसको बोला था माइनस सिग्मा पी या प्लस सिग्मा पी चार डेंसिटी डेवलप हो जाएगी एंड्स पे ओके okay? और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ऑपोजिट होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी ठीक है ये हमने पढ़ा था पहले प्ले में आप वीडियोज़ देख सकते हो प्रीवियस इसके बाद तो जब हम इसी इफेक्ट को कहाँ देखेंगे जब हमारे पास पैलर प्लेट्स हैं ठीक है पैलर प्लेट कैपेसिटर है और पैलर प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने डायलैक्टिक रख दी ठीक है तो अब पैलर प्लेट कैपेसिटर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वैसे ही इफेक्ट आ जाएगा ना तो देखेंगे इसको इसका कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा डायलैक्टिक इंट्रोडक्शन से सो एज बिफोर वी हैव टू प्लाट्स प्लेट इच ऑफ एरिया ए सेपरेट बाई डिस्टेंस स्मॉल डी द चार्ज ऑन द प्लेट्स इज प्लस माइनस क्यू ठीक है तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं इसमें प्लस क्यू चार्ज है इसमें माइनस क्यू चार्ज है एरिया इनका एरिया ए है और डिस्टेंस के बीच में स्मॉल डी है उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस माइनस सिगमा है ठीक है इसकी प्लस सिगमा सिगमा है और इसकी माइनस सिगमा ठीक है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार पर यूनिट एरिया ओके वैन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ई नॉट इज इक्वल टू सिगमा अपन एप्सल नॉट ठीक है पैरेलल प्लेट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब एयर है इसमें तब कितनी होगी तो हमें पता है है ना ये प्रीवियस सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज इनफाइनल शीट वाले भी उससे हमने देखा था तो कितनी होती है यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट ठीक है हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी बात की थी इसके बाद एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट ठीक है तो वी नॉट अगर डी गैप है तो वी क्या हो जाएगा ई इन टू डी और इसमें क्या लेंगे हम वी नॉट लेंगे बिकॉज हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जब एयर है इनके बीच में प्लेट के बीच में जब मीडियम क्या है एयर है या वैक्यूम है तब ठीक है तब ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ओके और इसके बाद इसमें अगर मैं कैपेसिटी कितना होगा तो कैपेसिटी कितना होता है क्यू नॉट अपॉन वी नॉट या फिर चार्ज अपॉन वी नॉट चार्ज तो क्या रहेगा अभी देखेंगे हम चार तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा कैपेसिटी सी नॉट इन दिस केस इज तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा इस केस में सी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट है ना कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी नॉट वी ठीक है इस केस में वी नॉट आ जाएगा और अब क्या करते हैं वी नॉट की वैल्यू पुट करता हूँ तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है तो अगर देखो सी नॉट क्यू अपॉन ई नॉट डी ठीक है और ई नॉट की भी वैल्यू अभी देखूंगा तो क्या जाएगा ई नॉट की वैल्यू ई नॉट है हमारा सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट ठीक है सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट एप्सल नॉट ऊपर चले जाएगा इसके बाद अगर मैं सिग्मा को देखूँ तो सिग्मा क्या हो जाएगा सिग्मा को लिख सकता हूँ मैं क्यू अपॉन ए ठीक है क्यू अपॉन ए यानी कि क्यू से क्यू कैंसिल तुम्हारा जो कैपेसिटेंस आ गया प्लेट के बीच में कितना आ गया सी नॉट एप्सल नॉट कैपिटल ए बाई डी ठीक है जब ए आर एस के बीच में ठीक है कंसिडर नेक्स्ट डायलैक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फुल्ली ऑक्यूपाइंग द इंटरवीनिंग रीजन ठीक है तो हमने एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया एक इंसुलेटर बेसिकली इंट्रोड्यूस किया इसके बीच में कंप्लीट से जो स्पेस था कंप्लीटली फिल कर लिया मतलब उसका जो विथ होगी डी होगी ठीक है द डायलैक्ट्रिक इज पोलराइज बाय द फील्ड एंड एज एक्सप्लेन सेक्शन टू पॉइंट वन जीरो इफेक्टिव इक्वलेंट टू टू चार शीट एट द सर्फेस ऑफ द डायलैक्ट्रिक नॉर्मल टू द फील्ड विथ सर्फेस चार डेंसिटी सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा वी तो देखो जब हम डायलैक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने इसमें एक अलग ही पैराग्राफ में पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नॉन डायलैक्ट्रिक तो हमने देखा था उसमें कि जैसा मैंने अभी बताया भी आपको क्या होगा एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करने पर डायलैक्ट्रिक में क्या हो जाएगा पोलराइजेशन हो जाएगा चार्ज का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ठीक है और बोला कि ऐसा कुछ इक्वेलेंट है कि हमने क्या कर दिया इसके बीच में डायलैक्ट्रिक इस कैपेसिटर के बीच में क्या रख दी दो प्लेट्स रख दी ठीक है दो प्लेट जो चार्ज प्लेट जिनकी क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाली की कितनी है जो पॉजिटिव के इधर है इसकी माइनस सिग्मा पी ठीक है और इसमें इसकी कितनी है इसकी प्लस सिग्मा पी ठीक है तो डायलैक्टिक इंट्रोड्यूशन कुछ ऐसा ही हो गया कि
प्लस सिग्मा पी ये माइनस वाला चार्जर जहाँ पर वहाँ रख दी ठीक है तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट हम ज्यूम कर सकते हैं ठीक है और ध्यान में ये रखना है कि जो सिग्मा से लेस होगा ये सिग्मा पी जो होगा वो लेस होगा सिग्मा से है ना क्योंकि इसमें पोलराइजेशन से हुआ है ठीक है और कंडक्टर होता सपोज है ना तब तो इक्वल हो जाता लेकिन डायलैक्ट्रिक है इंसुलेटर है तो इसलिए क्या होगा सिगमा सिगमा पी से बड़ा होगा ओके okay, नाउ द इलेक्ट्रिक फील इन द डायलैक्ट्रिक देन करस्पॉन्ड टू द केस वेन द नेट चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स इतना ठीक है और अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसमें तो कि, किसके बराबर होगी वो सपोज इस अगर इस चार्ज में इस प्लेट में जिस डायलैक्ट्रिक में कितना चार्ज होता ठीक है है तो डायलैक्ट्रिक में कितना चार्ज सिग्मा माइनस सिग्मा है और यहाँ पर माइनस सिग्मा इंड्यूस हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना कितनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाली एक्सटर्नल माइनस इंटरनल ये वाली एक्सटर्नल वाली माइनस ये पोलराइजेशन की वजह से और इंड्यूस फील्ड की वजह से ये नेट आ रहा है ठीक है तो हम बोलते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगी अगर इस डायलैक्ट्रिक में कितना चार्ज होता सिगमा माइनस सिगमा पी चार्ज होता ठीक है बात समझ रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो अगर इस चार्ज अगर इसमें होता इतना चार्ज होता डायलैक्ट्रिक में उसके बराबर होती ओके okay, थोड़ा सोचोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी ठीक है नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम डायलैक्ट्रिक में कितनी है ठीक है हम बोल रहे हैं ना इतनी होगी सिगमा माइनस सिगमा पी अपॉन एप्सल नॉट ठीक है बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये उसके बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा फिर फिर से पोटेंशियल कितना आ जाएगा तो पोटेंशियल अगेन v इज इक्वल टू ई इंटू डी और यहाँ से e की वैल्यू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सल नॉट टाइम्स डी ठीक है ये भी क्लियर होगा इसके बाद फॉर लीनियर डायलैक्ट्रिक्स वी एक्सपेक्ट सिग्मा पी पी टू बी प्रोफेशनल टू ई नॉट ठीक है तो हमने ये देखा था उसमें है ना लीनियर डायलैक्ट्रिक्स में जिसमें जो पोलराइजेशन होगा जो डायपोल क्रिएट होंगे वो इन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओके तो इसमें सिगमा पी किसके प्रोपोर्शनल है ई नॉट के प्रोपोर्शनल है ओके okay. और ई नॉट किसके प्रोपोर्शनल है चार्ज के या सिग्मा के ठीक है इसीलिए जो सिग्मा पी है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है चार्ज के प्रोपोर्शनल है सिग्मा माइनस सिग्मा पी इजल टू सिग्मा पोन के ठीक है तो हम कह सकते हैं जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी है डायलैक्ट्रिक की वो जो कैपेसिटी की प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के टाइम्स लेस है ओके okay. नाउ जिसमें के क्या है डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट है क्लियरली के इज़ ग्रेटर देन वन वी है देन हैव वी इज इगल टू अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे वी फाइंड आउट करेंगे तो देखो तो क्या कर सकता हूँ देखो यहाँ पर वी आया था ना सिगमा माइनस सिगमा पी अपॉन एप्सल नॉट ठीक है इसको क्या कर दूंगा मैं इसको सिगमा माइनस सिगमा पी को इससे रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अब वो आ जाएगा सिगमा डी अपॉन एप्सल नॉट की ठीक है इसको रिप्लेस कर दिया मैंने सिगमा माइनस सिगमा पी को सिगमा अपॉन के से रिप्लेस कर दिया और अब मैं सिगमा की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्यू अपॉन ए तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना आ गया क्यू डी बाय ए एप्सल नॉट की ठीक है पोटेंशियल इतना आ गया और कैपेसिटी कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस क्यू बाय वी होता है ठीक है जब मैं क्यू बाय वेट वी पुट करूँगा तो क्यू बाय वी पुट करूँगा वी इतना है ये एप्सल नॉट की ठीक है तो क्योंकि उसे कैंसिल सी आ जाएगा एप्सल नॉट के ए बाई डी ठीक है यानी कि पहले कैप्शन कितना था एप्सल नॉट ए बाई डी तो के टाइम्स इंक्रीज कर गया कैपेसिटी ने कैपेसिटी कित, कितना आ गया के टाइम्स इंक्रीज कर गया ठीक है और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं सी इज के सी नॉट है ना के टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीज कर गया डायलैक्ट्रिक इंट्रोडक्शन से यानी कि डायलैक्ट्रिक इंट्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है ओके नाउ द प्रोडक्ट सिग्मा नॉट के इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड इज डिनोटेड बाय एप्सल ठीक है और ये जो प्रोडक्ट होगा जो हमने पहले चैप्टर में देखा था ना तो वो क्या है वो हमें बोलेंगे वो परमिटिव मीडियम है एप्सल नॉट क्या देखो एप्सल नॉट परमिटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ठीक है और ये क्या है डायलैक्ट्रिक कॉन्सेंट है ठीक है और सिग्मा एप्सल क्या है परमिटिव ऑफ द मीडियम तो मैं कह सकता हूँ इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो डायलैक्ट्रिक है मीडियम की परमिटिविटी कितने टाइम्स है एयर की परमिटिविटी से ठीक है मीडियम की परमिटिव कितने टाइम्स है एयर की परमिटिविटी से ठीक है और और अच्छे से समझो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस मीडियम में कितने टाइम्स कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस मीडियम में कितने टाइम्स कम हो रहा है ठीक है तो ऐसा भी कह सकता हूँ डायमेंशन लेस रेशो के इज इक्वल टू एप्सलन एप्सल नॉट इस कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्सेंट ऑफ द सब्सटेंट ठीक है तो हमने पहले चैप्टर में देखा था इससे हम डायलैक्ट्रिक कॉन्सेंट ऑफ द सब्सटेंट बोलेंगे रेशो है किसका एप्सलन परमिटिविटी ऑफ फ्री परमिटिव ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस 
ठीक है तो ये बताएगा हमें जो परमिटिविटी मीडियम की है वो कितने टाइम्स है कितने टाइम्स है जो एयर की परमिटिविटी उससे ओके नाउ एज रिमार्क बिफोर फ्रॉम इक्वेशन टू पॉइंट फोर फोर नाइन इट इज़ क्लियर दैट के इज़ ग्रेटर दैन वन फ्रॉम इक्वेशन टू पॉइंट फोर सिक्स एंड टू पॉइंट फाइव वन के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट है ना और यहाँ से हम देख सकते हैं अभी जो के है वो क्या आ जाएगा सी अपॉन सी नॉट ठीक है यानी कि जो कैपेसिटेंस हो जाएगा जब ये डायलैक्टिक इंट्रोडक्शन से तो वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा तो हम यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं डायलैक्टिक कॉन्सटेंट को डायलैक्टिक कॉन्सटेंट ऑफ सब्सटेंट इज द फैक्टर बाय विच द कैपेसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स वैक्यूम वैल्यू वैन द डायलैक्टिस इज इंसर्ट फुली बिटवीन द प्लेट ठीक है तो प्लेट के बीच में डायलैक्टिक रखने पर डायलैक्टिक रखने पर कितना टाइम्स कैपेसिटी इंक्रीज हो गया उसी को हम बोलेंगे डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आई होप यह समझ में आएगा दो भी अराइव डेट इक्वेशन टू पॉइंट फाइव फोर फॉर द केस ऑफ पैल प्लेट कैपेसिटेड इट होल्ड गुड फॉर एनी टाइप ऑफ कैप्सिल एंड कैन बी इन फैक्ट बी वूड इन जनरल डेफिनेशन ऑफ डायलैक्टिक कॉन्सेंट ऑफ सब्टेंट ठीक है हमने बस इसमें पैल प्लेट कैपेसिट की बात की लेकिन ये चीज़ सभी तरह के कैपेसिट में होल्ड करेगी ठीक है और ये इससे हम डायलैक्टिक ऑफ कॉन्सटेंट ऑफ सब्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो डायलिक कॉन्सटेंट ऑफ सब्टेंट एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या होता है कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक कैप्शन इंक्रीज कर जाएगा इलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन से तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को थैंक यू फॉर वाचिंग